নীরবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর কাব্য হঠাৎই নীরবতা ভেঙে কাব্যকে বলে উঠলাম আপুর খুব কষ্ট হচ্ছে মনে হয় দেখেছ কিভাবে পালিয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে কিছু কথা বলি শোন জীবনটা এমনই মানুষের লাইফে এমন থার্ড পারসন চলে আসলে এমনই হয় আমার মতো লাবণ্য যেটা ভেবে নিয়েছে সেটা সঠিক কারণ দেখ আমি তো তোকে ভালোবাসি আর তুইও আমায় তাই ও হলো থার্ড পারসন আমাদের লাইফের আর তাই ওর উচিত নয় আমাদের লাইফ থেকে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়ার আর তাই ওর উচিত নয় আমাদের লাইফে থেকে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়ার তাই ও যেটা করেছে সেটাই সঠিক কিন্তু কোনো কিন্তু নয় ওর লাইফেও কেউ না কেউ আছে ডার্লিং আর সে ওর লাইফে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর ওর আজ যে কষ্ট হচ্ছে কাল তা ঠিক হয়ে যাবে সব ভুলে যাবে দেখিস আর ওর কথা এখন ভুলে আমাদের কথা ভাব চল খাবার গুলো তো মনে হয় ঠান্ডা হয়ে গেছে আহ দেখেছ একদম ভুলে গিয়েছিলাম চলো চলো তারপর আমরা দুজন মিলে গিয়ে একসাথে বসে খাবার খেতে শুরু করলাম কাব্য আমাকে খাইয়ে দিল আর আমি কাব্যকে মাঝখানে কেটে গেল দুদিন এই দুদিন কেটে গেল খুব সুন্দরভাবে এখন কাব্যের সাথে কাটানো এক একটা মুহূর্ত খুব সুন্দর এক কথায় বলতে গেলে আমি এখন কাব্যকে পাগলের মতো ভালোবাসি আর কাব্য আমাকে অসম্ভব রকম ভালোবাসে সূর্যের আলোতে ঘুমোচ্ছি আমি এমন সময় কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তা আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আর সেটা যে কাব্য ছাড়ার আর কেউ নয় সেটাও আমি জানি হুট করে কেউ কপালে চুমু দিয়ে গেল হুট করে চোখ খুলে দেখে ফেললাম আমি তারপর ক্ষিপ্ত মেজাজে বললাম এসব কি হচ্ছে ঘুমের মধ্যে আমার মান সম্মানের ফালুদা কেন বানাচ্ছ আমার কথা শুনে কাব্য বলে উঠলো কি আমি তোর মান সম্মানের ফালুদা বানাচ্ছি দাঁড়া তাইলে এই রে খাইছে চামড়া আমার রেগে গেছে মনে হয় হুট করে শোয়া থেকে বিছানার উপর উঠে দাঁড়ালাম আমি তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠলাম এই না না আমি তো মজা করছিলাম তুমিও না সবকিছু সিরিয়াসলি নিয়ে নিচ্ছ তাহলে তুই কেন বিছানার উপরে উঠে দাঁড়ালি নাম নিচে তুমি বকবে না তো না তুই আমার দশটানা পাঁচটানা একটা মাত্র বউ তোকে কি আমি বকতে পারি সত্যি বলছো তো হুম সত্যি বলছি ঠিক আছে তুমি দূরে গিয়ে দাঁড়াও আমি ওয়াশরুমে যাব ঠিক আছে এই বলে কাব্য কিছুটা দূরে সরে গেল আর তার এইভাবে দূরে সরা দেখে আমি চুপচাপ বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে যাব এমন সময় কাব্য আমার হাত ধরে টেনে তার বুকে ফেললো আচমকে এমনটা হওয়াতে আমি পুরো ভেবাচাকা খেয়ে গেলাম তারপর কাব্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম এটা কিন্তু ঠিক নয় তুমি কিন্তু বলেছিলে আমাকে বকবে না হম বলেছিলাম তো বকবো না আদর তো করতেই পারি হম এমন কিছু কিছু কাব্য আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল হম এমন কিছুই ম্যাম কিন্তু এখন যে আমাকে যেতে হবে স্যার তা তো আমায়ও যেতে হবে তাহলে আর কি যাও তাড়াতাড়ি আর আমাকে তো ভার্সিটি যেতে হবে তাই ছাড়ো কাব্য আর কিছু না বলে ছেড়ে দিল আমাকে আমি মুচকি এসে গালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে দৌড় মাসের কাছে হাসলো কাব্য মুখ থেকে অটোমেটিক বেরিয়ে আসলো তারপর সেও তৈরি হতে লাগলো অফিসের জন্য সকাল দশটা কাব্য মাইসার তানিশাকে ভার্সিটি নামিয়ে দিয়ে চলে আসলো অফিসে বর্তমানে অফিসের কিছু কাজে ব্যস্ত সে এমন সময় কাব্যের বাবা আসলো কাব্যের রুমে কাব্য তার বাবাকে দেখে বলল আসো ভেতরে বসো কাব্যের বাবা হেসে বসলো চেয়ারে তারপর বলল তোমার আর মাইসার মধ্যে সব মিল হয়ে গেছে দেখে ভালো লাগছে আমার তবে তোমায় যে কিছুদিনের জন্য সিলেট যেতে হবে সেটা নিশ্চয় জানো তুমি হুম কালকেই যাব তুমি চিন্তা করো না হুম তা ঠিক আছে তবে তুমি চাইলে মাইসাকেও নিয়ে যেতে পারো ঠিক আছে বাবা মনে মনে খুশি হলো কাব্য কারণ সেও তো চাইছিল মাইসাকে নিয়ে যেতে অফিসের কিছু কাজের জন্য সিলেটে যেতে হবে কাব্যকে প্রথমে কিছুটা খারাপ লেগেছিল কাব্যের মাইসাকে ছাড়া থাকতে হবে কিন্তু এখন তার মন খারাপ নেই অসম্ভব খুশি কাব্য রাত আটটা বিছানায় বসে আছি এমন সময় তানিশা দৌড়ে রুমে আসলো ওর এভাবে দৌড়ানো দেখে অবাক হয়ে বললাম আমি কি হলো গরুর মতো দৌড়াচ্ছিস কেন কি আমি গরু তুই করু তোর জামাই এই না ধুকু তোর জামাই তো আমার ভাই না তোর হবে কিছু একটা সে গরু তোর জামাই গরু জাগে ওসব বাদ দে এখন বল এভাবে দৌড়াচ্ছিস কেন ও হ্যাঁ তোকে আমো ডাকছে ও এই ব্যাপার চল তাহলেই বলে শাড়ির কুচি ধরে আমি তানিশার সাথে চললাম নিচে রান্নাঘরে কাজ করছিল মামুনি আমিও গিয়ে খুশি মনে পিছন থেকে মামুনিকে জড়ে ধরে বললাম কি বলবে বলো মামুনি চলে এসেছিস হুম তুমি রাখবে আর আমি আসবো না তা তো আমি জানি যে এক ওসব বাদ যার জন্য তোকে ডেকেছি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় গুছিয়ে ফেল তোদের কালকে যেতে হবে কোথায় যাব সিলেটে কেন কাব্যকে কিছু কাজের জন্য সিলেট যেতে হবে আর তাই তুইও যাবি আমি গিয়ে কি করব 
এমন সময় দানিশা বলে উঠল তুই গিয়ে রান্না করবি ঘর ছাড়ু দিবি তারপর ভাইয়ার গা হাত পা টিপে দিবি কি আমি এসব করব যেমন না আমি এমন সময় রান্নাঘরে বাইরে দাঁড়িয়ে কাব্য বলে উঠল কোথায় যাবি না তুই আচম কেমনটা হতে আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম কই না তো কিছু না দানিশা বলে উঠল ও তাই নাকি ভাবি হপ মাইয়া তুই চুপ কর ওর কথা একদম শুনবে না আমার কান্দে হাসলো মামনি সাথে আমিও সকালে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় জানিয়ে বসে পড়লাম গাড়িতে আমরা বসতেই কাব্য গাড়ি চালাতে শুরু করলো আমিও কাব্যকে জড়িয়ে ধরে চললাম নিজেদের গন্তব্যে এখন আর নেই কোনো সংকোচ আসে শুধু ভালোবাসা ভালোবাসা শুধুই ভালোবাসা বেশ কয়েক ঘন্টা পর গাড়ি এসে থামলো একটা বড় হোটেলের সামনে আমি আর কাব্য নেমে সোজা চলে গেলাম হোটেলে রুমে ঢুকে কাব্য চলে গেল ওয়াশরুমে আর আমি পুরো রুমটাই চোখ পোলাতে লাগলাম অসম্ভব সুন্দর দেখতে রুমটা একটা খাট রয়েছে সামনে সাদা রঙের তোষক বিছানায় শুতেই পুরো নরম বিছানা কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠলাম হঠাৎই চোখ গেল বেলকনির দিকে আস্তে আস্তে বেলকনির দিকে গেলাম আমি বেলকনি থেকে সামনে তাকাতেই চোখ অটোমেটিক হা হয়ে গেছে আমার সামনে রয়েছে অসম্ভব সুন্দর রকম চা বাগান আশেপাশের পরিবেশটাই সত্যি খুব মনোরম কম করে হলেও আমাদের বিল্ডিংয়ের পাঁচতলার উপর দাঁড়িয়ে আছি বাইরের দৃশ্যটা যে এত সুন্দর হবে জানা ছিল না আমার তবে বিভিন্ন ফটো দেখেছিলাম চা বাগানের কিন্তু বাস্তবে ফটোর থেকেও আরও বেশি সুন্দর চা বাগানগুলো মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে আমি বাইরে এমন সময় পেছন থেকে কাপড় জড়ে ধরল আমাকে আচমকে এমনটা হতে আমি পুরো কেঁপে উঠলাম পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম এমন সময় কাব্য বলে উঠল এখানে কি করছিস তুই তেমন কিছু নয় ওই বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম ও আচ্ছা আমি ওখানে ঘুরতে যাব তো হুম নিশ্চয়ই যাব তবে এখন নয় পরে আর আমায় এখন যেতে হবে ঠিক আছে তুমি গিয়ে তৈরি হও হুম তবে শোন একদম বাইরে যাবি না রুমের মধ্যে থাকবি বিকেলে আমি এসে ঘুরতে বের হব ঠিক আছে বিনিময়ে আমি শুধু মাথা নাড়ালাম তারপর কাব্য তৈরি হয়ে চলে গেল আর আমিও দরজা বন্ধ করে নরম বিছানায় শুয়ে খুব বিকেল পাঁচটা আমরা বের হলাম চা বাগান দেখার উদ্দেশ্যে ইয়া বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে হেঁটে চলেছি আমি আর কাব্য পাহাড়ি রাস্তাগুলোকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা হঠাৎই চোখ গেল সামনে থাকা কিছু মহিলাদের দিকে সম্ভবত তারা এখন বাড়ির ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিবে তাদের দেখে বুঝতে পেরেছি তারা এতক্ষণ চা বাগানে চা সংগ্রহের কাজ করছিল এখন হয়তো বাড়ি ফিরবে হয়তো আমাদের এখানে আসতে দেরি হয়ে গেছে এটা হয়েছে শুধুমাত্র কাব্যের জন্য কাজ ছেড়ে ফিরতেই দেরি হয়েছে এমন সময় কাব্য বলে উঠল এই জন্য বলেছিলাম কাল আসি এখন এখানে সবাই ফিরে যাবে আর সন্ধ্যাও হয়ে আসবে এক রাশ মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে চললাম আমরা ধুর শুধু শুধু আসলাম এখানে ভেবেছিলাম এত এত ছবি তুলব কিছুই হলো না অন্ধকারে ছবি ভালো হয় নাকি এমন সময় কাব্য বলে উঠল মন খারাপ করিস না কালকে আলো থাকতেই আসবো আমরা এখানে মন খারাপ নিয়ে বলে উঠলাম ঠিক আছে তারপর আর কি আমরা আবার ব্যাক করলাম হোটেলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে ছিল আমাদের হোটেলের ম্যানেজার উনিও বলেছিল এখন না আসতে কিন্তু আমিই শুনলাম না এখন মনে হচ্ছে না শুনেই ভুল করেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা চলে আসলাম হোটেলে হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না এক রাশ মন খারাপ নিয়ে মায়সা চলে গেল ওয়াশরুমে আর কাবো কিছু না ভেবে বসে পড়লো বিছানায় রাতে সারণি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাইসা চুল থেকে তার টপ টপ করে পানি পড়ছে বিকেলে ঘোরাঘুরি করার জন্য প্রচুর ক্লান্ত লাগছিল মাইসার তাই কোনো কিছু না ভেবে এই সাওয়ার নিয়েছে সে এখন ফ্রেশ লাগছে তার এই মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল মুছতে ব্যস্ত সে এদিকে কাবো বিছানায় বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইসার দিকে অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে চলেছে তার ভিতর কাব্য তার ল্যাপটপটা টেবিলের উপর রেখে চলে যায় মাইসার সামনে তারপর পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মাইসার চুলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে দেয় কাব্য হঠাৎ এমন হওয়াতে মাইসা পুরো কেঁপে উঠল পুরোক্ষণেই আয়নায় কাব্যকে দেখে হাসলো সে তুই কি শ্যাম্পু ইউজ করিস বলতো যার গন্ধে আমি পুরো পাগল হয়ে যাই কাব্যের এমন কথা শুনে হাসলো মাইসা তারপর বলে উঠলো তুমি যে শ্যাম্পু কিনে দিয়েছ সেটাই তো এত রাতে শাওয়ার নিয়েছিস কেন এমনি ক্লান্ত লাগছিল অনেকক্ষণ যাব ভাবছিলাম গোসল করব তাই হুম এই বলে কাপো মাইশার ঘরে চুমু দেয় সাথে সাথে মাইশা পুরো কেঁপে উঠল হুট করে কাপো মাইশাকে খোলে তুলে নেয় হঠাৎ এমনটা হতে মাইশা ঘাবড়ে গিয়ে বলল এসব কি করছো তুমি এত রাতে শাওয়ার নিয়ে আমায় পাগল বানিয়ে এখন বলা হচ্ছে এসব কি করছো কাব্যের কথা আগা মাথা কিছু না বুঝে মাইশা বলে উঠল মানে বুঝাচ্ছি চল এই বলে মাইশাকে কোলে তুলে নিয়ে লাইট অফ করে শুয়ে পড়লো কাব্য তারপর দুজনে ডুবে যায় ভালোবাসার সাগরে সকালে আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে কাব্য মাইশাকে আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙলো মাইশার 
কাল রাতের কথা মনে করে হাসলো মাইশা তারপর কাব্যকে জড়িয়ে ধরে চলে গেল ওয়াশরুমে মাঝখানে কেটে গেল দুদিন এই দুদিন মাইশার আর চা বাগানে ঘোরা হলো না কারণ কাব্যের কাজের চাপ এতটাই ছিল যে একদিনও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারেনি এই জন্য মাইশা অবশ্য প্রতিদিনই রাগ করত আর কাব্য সে প্রতিদিনই মাইশা রাগ ভাঙাতো আজকে আর কোনো প্রবলেম নেই কাব্যের ঘুরতে যেতে কারণ কালকেই কাব্যের কাজ শেষ হয়েছে এখানে আর দুদিন পরেই ফিরে যাবে তারা আর এই দুদিন শুধু মাইশাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে বলে প্রমিস করেছে কাব্য তাই মাইশা আজকে খুব খুশি আজকে মাইশা একটা মেরুন রঙের চুড়িদার পরেছে সাথে চুলগুলো বিননি করে এক পাশে রেখে দিয়েছে চোখে কাজল ঠোঁটে লিপস্টিক মুখে হালকা মেকআপ ব্যাস মাইশা তৈরি আর কাব্য আজকে পরেছে সুন্দর একটা টি শার্ট সাথে জিন্সের প্যান্ট হাতে ব্ল্যাক খড়ি আর বরাবরের মতো চুলগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো ব্যাস কাব্য তৈরি আজকে আর ওরা ওদের সাথে ম্যানেজারকে নিবে না একাই ঘুরতে যাবে সারাদিন ঘোরাঘুরি প্রচুর সেলফি আর খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে আজকের মতো দিনটা শেষ হলো কাব্যের আর মাইশার দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েক মাস খুন ছুটি আর ভালোবাসার মাধ্যমে কাটছে মাইশার জীবন এখন রোজ রাতে কাব্য মাইশাকে পড়াশোনা করায় আর মাইশা প্রতিদিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে কিছুদিন পর মাইশার পরীক্ষা তাই আর এই রোজকারের ডিউটিতে এখন অভ্যস্ত মাইশা আর কাব্য দুজনেই আর কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো মাইশাকে পড়াশোনায় ভালো রেজাল্ট করানো এই মেয়েটা একদমই পড়াশোনায় কান চোড়া তাই কাব্যই পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছি আমি ধুর এই প্রতিদিন পড়াশোনার ভালো লাগছে না আমার এরকম জামাই থাকতে আর কি লাগে আমার এমন জামাই আর লাগবে না আমার প্রতিদিন শুধু পড়ায় ধুর একটুও ভালোবাসে না এই বলে ন্যাকা কান্না শুরু করে দিয়েছি আমি এদিকে আমার কান্না শুনে কাব্য হাতের লাঠিটা নিয়ে বাড়ি মারলো টেবিলের উপর তারপর বলে উঠলো যতই কান্না করো না কেন জানে মন কাজ হবে না কাব্যের বউ হয়ে যদি ভালো রেজাল্ট না করো তাহলে কি হবে তোমার ভাবতে পারছো আমার লাগবে না তোমার বউ হওয়া খালি বকে তুই সত্যি আমার বউ হবি না এই বলে আবার লাঠিটা নিয়ে মারলো টেবিলের উপর সাথে সাথে আমি কেঁপে উঠলাম তারপর বললাম থোর পাগল জামায় মজাও বোঝে না তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব আমি এই বলে ন্যাকা কান্না করতে করতে পড়াশোনা করতে লাগলাম আমি আর কাব্য চুপ করে হাতে লাঠি নিয়ে বসে রইল আমি খেলুম না কাকু জামা আমার একটুও ভালো না আবার না না পড়ছি তো সময় কার জন্যই থেমে থাকে না তেমনি মাইশা আর কাব্যের জীবনও থেমে ছিল না খুনসুটি ভালোবাসা হাসি কান্না মিলে মিশে জীবন চলছে তাদের দেখতে দেখতে পুরো চার বছর কেটে গেছে মাইশা আর কাব্যের সংসারের এই তিন বছর অনেক কিছু বদলে গেছে বদলে গেছে সময় বদলে গেছে জীবন তার সাথে বদলে গেছে দুটো মানুষের একসাথে পথ চলার ধরন মাইশার এখন পড়াশোনা প্রায় কমপ্লিট আর কাব্যের এভাবে রাত জেগে পড়াশোনা করানোর ফল খুব ভালো পেয়েছে মাইশা মাইশার তানিশা দুজন একসাথে পড়াশোনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে তবে পার্থক্য একটাই তানিশা এখনও বিয়ে করেনি আর মাইশা এক বাচ্চার মাও হয়ে গেছে বিষয়টা কিছুটা মজার তাই না আর মাইশা আর কাব্যের একটা দুই বছরের মেয়ে হয়েছে যার নাম রেখেছে কাশ্মীরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি মূল উদ্দেশ্য হলো তৈরি হয়ে নিচে যাওয়া আজকে তানিশা আর দিহানের বিয়ের পাকা কথা বলবে সবাই হুম তানিশা আর দিহান একে অপরকে ভালোবাসে ভার্সিটিতে ঝগড়া করতে করতে কখন যে দিহান তানিশাকে ভালোবেসে ফেলেছে তা দিহান নিজেও জানে না আর তানিশার কথা তো বাদই দিলাম মনু তলে তলে নিজেও যে দিহানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল কিন্তু মাইয়াডা প্রকাশ করছিল না একদিন রেস্টুরেন্টে ধরা পড়েছিল আমার আর কাব্যের সামনে সেদিন সারাদিন শুধু তানিশা আর দিহানকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম আমি কাব্য প্রথমে একটু রেগে থাকলেও পরে মেনে নেয় তারপর আমি আর কাব্য মিলেই ওদের কথা বাসায় বলে সব ঠিকঠাক করে দিলাম সবাই রাজি সাথে আমরাও খুশি তার সাথে তানিশা আর দিহানো দিহানের বাবা একজন বিজনেসম্যান আর এখন থেকে দিহানো সেই কাজে যোগ দিবে এতদিন পড়াশোনা শেষ না করার জন্য ওদের বিয়েটা আটকে ছিল আর এখন যখন দিহানো নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে সেই সুযোগে তাদের বিয়েটাও দিয়ে দিবে মামুনি আর মামু থুক্কু মাই শ্বশুর আব্বা অ্যান্ড শাশুড়ি মা হঠাৎই আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল পেছন থেকে জড়ে ধরল কাব্য তারপর বলে উঠল আমার বউটা কি করছে কি আর করবে তৈরি হচ্ছে আজকে তানিশাকে দেখতে আসবে না দিহানরা তাই একটু সাজগোজ করছে আর কি এমন সময় কেউ হাতে তালি দিয়ে বলল কি মজা পাপা মামিকে জমিয়ে ধরেছে হুট করে কাশ্মীরার মুখে এমন কথা শুনে অবাক হলাম আমি একটুখানি পুচকি মাইয়া বলে কি দেখেছ মেয়েটা এখনই পেকে গেছে এদিকে কাব্য কাশ্মীরের মুখে এমন কথা শুনে হেসে মায়েশাকে ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীরাকে কোলে তুলে নিল তারপর বলল হুম একদম মায়ের মতো কি আমার মতো হয়েছে মোটেও না বাবার মতো হয়েছে এই নিয়ে শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি 
এমন সময় হঠাৎ দরজায় নক করলো আম্মু তারপর বললো দিঘা নেড়ে চলে এসেছে তাড়াতাড়ি আই তোরা আম্মুর কথা শুনে আমরা আবার কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে নিচে চলে আসলাম নিচে নামতে দেখলাম সোফাতে দিহান আর দিহানের বাবা মা আর দিহানের একটা বন্ধু বসে আছে আমি আর না দাঁড়িয়ে সোজা তানিশের রুমের দিকে পা বাড়ালাম আর কাব্য কাশ্মীরাকে নিয়ে দিহানদের কাছে যেতে লাগলো গোলাপি রঙের একটা সুন্দর শাড়ি পরেছে তানিশা চুলগুলো খোলা চোখে কাজল সাথে হালকা মেকআপ সব মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর লাগছে তাকে আমি তানিশাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম কি রে দোস্ত তোকে দেখি হেব্বি লাগছে আজকে তো মনে হয় দিহানের চোখই সরবে না আমার কথা শুনে তানিশার লজ্জায় মাথা নামিয়ে বলল তুই যে কি বলিস সত্যি কথা বললাম গায়ে লাগালি না ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না যখন সত্যি সত্যি এমনটা হবে তখন বুঝবি যাগে এখন চল তোকে নিতে এসেছি এমন সময় শাশুড়ি মা রুমে ঢুকে বললেন হয়েছে তোদের হুম হয়েছে আম্মু দেখো তানিশাকে কি সুন্দর লাগছে না মিনিমার মামনি শুধু মুচকি হাসলো তার এই হাসি দেখে আমি উত্তর পেয়ে গেছি তারপর আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ তানিশাকে নিয়ে চললাম নিচে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি আমরা সামনের সোফাতেই দিহানেরা বসে আছে আর তার দুদিকে মামু মানে শ্বশুর আব্বা আর আমার আব্বু আব্বু আম্মু সকলে এসেছিল আর তাদের জন্য সামনে টেবিলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবার আমি গিয়ে তানিশাকে বসিয়ে দিলাম দিহানের সোজাসুজি সোফাতে আঙ্কেল আন্টি তানিশাকে দেখে খুশি হলেন তারপর ওর হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন যা বলেছিলাম তাই হলো দেহান তানিশার দিকেই তাকিয়ে আছে চোখ সরাচ্ছে না আমি তানিশার কানের দিকে ঝুঁকে বললাম কি বলেছিলাম ননদিনী তোমার জামাই তোমাকে দেখলে আর চোখ সরাতে পারবে না আমার কথা শুনে তানিশা এক পলক তাকালো দেহানের দিকে দেহানকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে ফেললো তানিশা এদিকে দেহানের এইভাবে তাকানো দেখে দেহানের বন্ধু রনি বলে উঠল দোস্ত এখনই যদি এইভাবে ভাবির দিকে তাকিয়ে থাকিস তাহলে বাসর ঘরে করবি কি হঠাৎ করে রনির এমন কথা শুনে দিহান কাশতে আরম্ভ করলো যা দেখে তাড়াতাড়ি করে দিহানের হাতে একটা জুসের গ্লাস দিয়ে বললাম রনি কিন্তু ঠিকই বলেছে দিহান দিহান আমার কথা শুনে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল তুইও শুরু করে দিলি মাইশা দিহানের কথা শুনে আমি আর রনি দুজনেই হাসলাম আমার পাশের সোফাতে কাব্য ছিল আর কাশ্মীর আব্বুর কোলে চুপটি করে বসে আছে কাব্য মনে মনে হাসলো রনি দিহান আর মাইশার কাণ্ড দেখে খুব সুন্দরভাবে আজকের দিনটা কেটে গেল বাকি সব দিক বিবেচনা করে আগামী দশ দিন পর তানিশ আর দিহানের বিয়ে ঠিক করা হয়েছে আমি তো মোহা খুশি বাড়িতে বিয়ে হবে শুনলেই ভেতর থেকে একটা আনন্দ প্রকাশ পায় যেমনটা এখন আমার পাচ্ছে দেখতে দেখতে পুরো দশ দিন কেটে গেল এই দশ দিনে পুরো ব্যস্ত ছিলাম আমরা শপিং করা থেকে শুরু করে বাড়ি সাজানো পর্যন্ত সবই আমি আর কাব্য আপু আর রাসেল ভাইয়া মিলে করেছি আপুরাও তানিশার বিয়ে উপলক্ষে এসেছে কাব্যদের বাসায় আর আপু আর রাসেল ভাইয়ার একটা ছেলে সন্তান হয়েছে যার বয়স কাশ্মীরের থেকে অল্প কয়েক মাসের বড় আর ওর নাম রাখা হয়েছে সায়ান দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছে একটা রুমে লাল বেনারসি পরিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে বসে রাখা হয়েছে তানিশাকে এক রাস ভালো লাগা খারাপ লাগা দুটো একসাথে মিশে খিচুড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার মস্তিষ্কে এমন সময় রুমে ঢুকলো মাইশা তানিশার রুমে ঢুকতেই দেখলাম তানিশা মন মরা হয়ে বসে আছে তবে এটা হওয়া স্বাভাবিক আজকে একটা লাল রঙের জর্জের শাড়ি পরেছি আমি চুলগুলো খুলে দিয়ে সাথে একটু সাজ হঠাৎই তানিশা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল তানিশার কাজে আমি অবাক পরক্ষণে মুখ থেকে বেরিয়ে হলো কি হলো পাগলি এভাবে কাঁদছিস কেন তোদের ছেড়ে চলে যেতে হবে আজকে কত দূর আর যাবি কাছেই তো আছিস যখন ইচ্ছে হবে তখনই চলে আসবি কিন্তু আমার কথা শুনে তানিশার মন গড়ল না আরও উচ্চস্বরে কেঁদে দিল তানিশা আমি ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম তোর পাখলি এইভাবে কাঁদিস না তো তোর মুখের মেকআপ সব নষ্ট হয়ে যাবে এমন সময় রুমে ঢুকল আম্মু মামুনি আর আপু তানিশার কান্না দেখে তাদেরও মন খারাপ হয়ে গেল তারপর সবাই মিলে তানিশাকে শান্ত করতে লাগলো ওদিকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কাব্য তার মনটাও খারাপ আজকে ছোট্ট বোনটাকে এইভাবে অন্যের হাতে তুলে দিবে ভাবতে তারও খুব কষ্ট হচ্ছে আজকে কাব্য একটা ব্ল্যাক রঙের পাঞ্জাবি পড়েছে তার বরাবরের মতো চুলগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো হঠাৎই কি মনে করে কাব্য আর ভিতরে ঢুকলো না ওখান থেকে চলে গেল বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে তানিশাকে শান্ত করলাম এমন সময় বাইরে থেকে খবর আসলো জামাই এসেছে সাথে আমরা উত্তেজিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলাম তানিশার রুম থেকে আর তানিশা চুপটি করে বসে রইল বিছানায় খুব সুন্দরভাবে তানিশা বিয়ের সব কাজ সম্পন্ন করল খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে বিয়ে পড়ানো পর্যন্ত সবই খুব সুন্দরভাবে শেষ হলো এখন বিদায়ের পালা বরাবরের মতোই বিদায়ের কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল তানিশা আমাকে আপুকে শাশুড়ি মা সহ কাব্যকে জড়িয়ে ধরে প্রচুর কেঁদেছে আমরা সবাই কাঁদলেও কাব্য নিজেকে যথাসম্ভব শক্ত রেখেছে কারণ ছেলেদের তো কাঁদতে নেই শেষমেশ বহুত কান্নাকাটি করার পর তানিশাকে জোর করে গাড়িতে বসিয়ে দিল কাব্য আর ওরা 
বসার সাথে সাথে গাড়িও চলতে শুরু করলো শ্বশুর আব্বু আর আব্বু দুজন মিলে অনেক কিছু বলে দিহানকে সাথে দিহানের বাবা মাকে তারাও বলে দিয়েছে এত চিন্তা করতে হবে না আপনার মেয়ে আমার বাড়িতে মেয়ে হয়ে থাকবে তারপর তারাও আব্বুদের জড়িয়ে ধরে গাড়িতে বসে পড়লেন একে একে সব গাড়ি চলে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে পুরো বাড়ি খালি হতে শুরু করলো শুধু থেকে গেল আব্বু আম্মু আপু আর রাসেল ভাইয়া সন্ধ্যা সাতটা সোফায় বসে আছে কাব্য আপু রাসেল ভাইয়া মামু মামুনি আব্বু আম্মু এমন সময় গরম গরম চা নিয়ে হাজির আমি সবাই হেসে হেসে চা খেতে শুরু করলো আমাদের থেকে কিছুটা দূরে সায়ান আর কাশ্মীরা খেলছে সবাই চা খাচ্ছে আর কথা বলছে এমন সময় কাশ্মীরে দৌড়ে এসে কাব্যকে বলল পাপা দেখেছ সায়ানামার সাথে খেলছে না এমন সময় সায়ান এসে বলল ও মিথ্যে গোতা বনছে এমন সময় কাশ্মীরা সায়ানের দিকে তাকিয়ে বলল আমি মিথ্যে গোতা বনছি হ্যাঁ হুম এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু এক পর্যায়ে দুজনে আবার থেমে গিয়ে আবার একসাথে খেলতে শুরু করলো এদিকে আমরা ওদের দুজনের কাণ্ড দেখে হাসলাম দুজনে এখনই কিভাবে ঝগড়া করছে বাবা গো বাবা সবাই হাসলো একসাথে আমিও রাত এগারোটা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে কাব্য মনটা তার ভীষণ খারাপ লাগছে তার বোনের জন্য তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কাব্য আর মাইসা বিছানায় বসে কাশ্মীরাকে ঘুম পাড়াচ্ছে কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে কেউ পেছন থেকে কাব্যকে জড়িয়ে ধরল পরক্ষণে কাব্যের বুঝতে বাকি রইল না এটা মাইসা ছাড়া আর কেউ নয় হঠাৎ কাব্যে বলে উঠল ঘুমাও নি না এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছো কেন এমনি কাশ্মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে হুম চলো ভেতরে চলো ঘুমাবে না হুম ঘুমাবো তো আমি কাব্যের সামনে কি দাঁড়ালাম কাব্যের চোখের দিকে তাকাতে অবাক আমি কারণ কাব্যের চোখে পানি আমি কাব্যকে জড়িয়ে ধরে বললাম তুমি কাঁদছো কেন কই কাঁদছি না তো মনে হয় চোখে কিছু একটা পড়েছে মিথ্যে কেন বলছো তুমি তানিসার জন্য মন খারাপ লাগছে বুঝি আরে খারাপ লাগার কিছু নেই তিহান খুব ভালো ছেলে আর তার চেয়েও বড় কথা হলো ওরা একে অপরকে ভালোবাসে তাই প্যারা নেই চিল বেবি আমার কথা শুনে হাসলো কাব্য কাব্যের মুখে হাসি দেখে আমিও খুশি হয়ে গেলাম তারপর কাব্যকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললাম কতটা সময় পার হয়ে গেছে না আমরা একসাথে আছি আমার কথা শুনে কাব্য আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল হুম আর বাকি জীবনটাও এইভাবে কাটিয়ে দিব একসাথে হুম সারা জীবন এইভাবে এত এত ভালোবাসবো কিন্তু আমাকে আর তুই আরে আমিও তো তোমাকে এত এত ভালোবাসি কেন বোঝো না তুমি জামাই মাইসার কথা শুনে হাসলো কাব্য তারপর একে অপরকে খুব গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল আর তাদের এই ভালোবাসার সাক্ষী হিসেবে রইল রাতের আকাশটা আকাশে থাকা চাঁদটা আর এইভাবেই চলছে মাইসা কাব্যের জীবন আর সবাই মাইসা কাব্যের জন্য দোয়া করো যাতে সবসময় এইভাবে হাসি খুশি আর ভালোবাসা নিয়ে থাকতে পারে